சார் இந்த வெற்றியையும் தோல்வியையும் ஒரே மாதிரியா பாக்குற அந்த மனப்பக்குவம் ஆரம்பத்துல இருந்தே இருக்கா இல்ல எந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் த டைம்ல உங்களுக்கு அது வந்துச்சு அப்பா வந்து தமிழாசிரியர் அப்போ நான் எங்கள் குடும்பம் வந்து எந்த விதமான சினிமா பின்னணியும் இல்லாத ஒரு குடும்பம் அப்போ வந்து முதன் முறையாக வந்து புலன் விசாரணை கேப்டன் பிரபாகரன் செம்பருத்தி இது மாதிரி தொடர்ந்து வெற்றியாக இருக்கும்போது தோல்வியோட இது என்னன்னு தெரியல அப்போ அப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலை இருந்தது முதன் முறையாக வந்து அதிரடி படைன்னு ஒரு படம் நான் சொந்தமாக நானே இயக்கி தயாரிச்சு அது வெளியிடும்போது அது ஒரு தோல்வி படமாக அமையுது அப்போ தான் முதல்ல வந்து தோல்வி வந்து இயக்குனராக மட்டும் தோல்வி இல்லை ஒரு தயாரிப்பாளராக கூட தோல்வி வரும்போது வந்து ஸ்டேட்டஸு ஒன்று ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளங்கிறது வந்து நம்ம வந்து நார்மல் குடும்பத்துலேருந்து வரும்போது இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது நம்ம வந்து ஒரு நூறு ரூபாயை பெருசாக பார்த்ததே வந்து பல ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் தான் அப்போ வந்து லட்ச ரூபா கோடி ரூபாங்கிறது வந்து நம்ம கனவுகளை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்போ அதிரடி படை பணம் வரும்போது அது வந்து எனக்கு வந்து அந்த தோல்வியை வந்து என்னால் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல பல நேரங்களில் வந்து நைட்டு தூக்கம் இருக்காது அது ரெண்டு மூணு நாள் அப்படியே தொடர்ந்து நைட்லாம் எழுந்து உட்காந்துருப்பேன் அது போல் என்ன தெரியாமல் ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸே வேறு ஒரு மாதிரியான ஒரு இதில் இருந்தது ஒரு நாள் அது மாதிரி வந்து ஒரு நைட் வந்து ஒரு ரெண்டு மணிக்கு எழுந்து அப்படியே உட்காந்துருக்கேன் எங்கள் அப்பா வந்து பெரும்பாலும் எங்கள்கிட்ட எங்கள் அப்பா வந்து கொஞ்சம் தூரமாக தான் இருப்பார் எங்கள் அப்பாவை பார்த்து எனக்கு பயம் ஆனால் எப் எங்கள் அப்பாவுக்கும் என் மேலே ரொம்ப அன்பு இருந்தாலும் அவரை பார்த்து ஒட்டு வரும் எங்கள் 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 ஸ்கூல்லேயும் அவர் வந்து வாத்தியார் அதனால் வந்து அந்த வாத்தியார் பையங்கிற இதுலேயே வந்து அதுவும் வந்து எங்கள் ஸ்கூலுக்கே அவர் வந்து இதுவாக இருப்பார் எந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் அவர் பார்த்து பயப்படுவாங்க அது மாதிரி ஒரு கராரான இதுவாக இருப்பார் அவர் வந்து உள்ளே வந்தால் நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் பலார்னு ஒன்று அடித்தார் ஒரு அறை அப்படி விழுந்தது வந்து எங்கள் அப்பா அது வரைக்கும் அடித்தது இல்லை அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அடித்தார் என்னடா என்ன என்ன போயிடுச்சு என்ன ஏன் உட்காந்துருக்க என்னன்னு இல்லை இல்லைப்பா இது மாதிரி நம்ம இங்கே வரும்போது சென்னைக்கு வருந்ததே நம்ம இல்லை இங்கே வந்து இப்போ வீடு இருக்குது கார் இருக்குது இருக்குது என்ன நீ கொண்டு வந்தால் என்ன நீ வந்து லூஸ் பண்ணிட்டேன் என்ன என்ன எதுக்கு இப்போ இப்போ அது உட்காந்து தான் இதெல்லாம் ஆகிட போதா எதுவுமே நம்ம எட்டுன்னு வரலடா இங்கே வரும்போது இப்போ இருக்கிறதுலாம் இருக்குல்ல இப்போ குறைஞ்சபட்சம் இதை காப்பாற்றுறதுக்கு உண்டான ஒரு முயற்சி நீ பண்ண இது போனதுக்கு இல்லை என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் வந்து அடுத்து என்னவும் பண்ண முடியாதுர இதெல்லாம் நம்மளது இல்லை இந்த வீடு யாரோ ஒருத்தர் இது போன வருஷம் செம்பருத்தி ரிலீஸ் ஆனது கூட இந்த வீடு வாங்கினேன் அதனால் இப்போ முன்னாடி இருந்த ஒரு வீடு தானே உன் வீடு நீ பொறுக்கும் போதே உன் வீட்டில் நாங்கள் உன்னோட சேர்த்து பொறு டெலிவரி பண்ணலடான்னு அது அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பார்க் அது ஸ்பார்க் ஸ்பார்க் அதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு வந்து எந்த தோல்வியும் இல்லை எந்த தோல்வியும் இல்லை எந்த வெற்றியும் இல்லை எல்லாம் வந்து எந்த அதுக்கு அப்புறம் வந்து வெற்றி எனக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கல தோல்வி எனக்கு துயரத்தையும் கொடுக்கல சார் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம சினிமா துறைக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை கனவு வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும் எப்படியாவது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்துடணும் அப்படின்னு ஆனால் அது வந்து எல்லாராலையும் முடியாது பட் அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு ரெகக்னைஷன் இருந்தது தான் உங்களுக்கு ஒரு வரவேற்பும் இருந்தது உங்களுடைய என்ட்ரி இந்த திரையுலகத்தில் எப்படி இருந்தது சார் எனக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்தது கொஞ்சம் ஈஸின்னா எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பா தமிழரசின்னு சொன்னேன் நான் அவருக்கு என்னென்னா வந்து தன்னை போல் தன் பையன் கூட ஒரு மாத சம்பளம் வாங்கி இந்த பிரச்சனை இல்லாமல் பெரிய வாழ்க்கை இல்லைனா கூட பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கணும்னு வந்து அப்போ அப்போ வந்து நான் பிஎஸ்சி முடித்த உடனே எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து என்னை இன்ஜினியரிங் சேர்க்கணும்னு ஆசை அப்போ இது தமிழ்நாட்டில் இது போல் இன்ஜினியரிங்லாம் கிடையாது இருந்ததே மொத்தம் ஆறு ஏழு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் வந்து ஒன்லி கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் தனியார் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் அப்போ கிடையாது நான் நான் படிக்கும்போது அப்போ வந்து எம்ஐடி மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் அதில் வந்து எனக்கு ஜாயின் பண்ணேன் நான் அப்ளை பண்ணேன் என்னோடய இது வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்தது அப்புறம் வந்து எனக்கு பின்னாடி இருந்த ஒரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் ஒருத்தர் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஆகலை அப்போ எங்கள் அப்பா கிட்டே போனேன் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொன்னேன் அப்பா இது வந்து நான் முயற்சி பண்ணேன் ஆனால் இங்கே சமூகத்தில் பாருங்கள் எனக்கு பின்னாடி இருக்க வந்து முன்னாடி வாங்க முடியுது இப்போ நம்மளால் முடியல அப்போது இப்போ நான் என் தப்பு இல்லை இல்லைப்பா என் தப்பு கொஞ்சம் இருக்குது நான் வந்து கன்ஃபார்ம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இல்லாமல் போயிருக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்த மாணவனால் அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் ஏபிசிடியே ஆறாவது வகுப்பில் தான் எனக்கு ஏபிசிடி சொல்லிக் கொடுக்கும் இதே இது அங
அது வந்து நான் காலேஜ் அங்கே போயிட்ட உடனே அது அங்கே போய் ஒரு மூணு மாதம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு அது சரியாக செட் ஆகலை நான் வந்து பிரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட் நான் தான் வந்து கோல்ட் மெடல் ஸ்டூடெண்ட் காலேஜில் ஸ்கூல்லேயும் நான் தான் டாப்பர் எல்லாமே நான் அது நல்லா படிப்பேன் ஆனால் கூட வந்து எனக்கு வந்து என் என் சுயமாக என்னுக்கு நானுங்கிற ஒரு இது போடணுங்கிற ஒரு அப்போ வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாது எங்கள் மாமா ஒருத்தர் வந்து அண்ணாதுரைன்னு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் டைரக்டர் ஒரு அவர் வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோலில் வந்து ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது இப்போ அவர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி எப்படியாவது ஒரு இது பண்ணுவோம்னா அது ரெக்கமெண்ட்லாம் பண்ண முடியாது இல்லை நீ அப்ளிகேஷன் கொடுங்கன்னாது அப்ளிகேஷன் எங்கள் அப்பா சைன் பண்ண மாட்டேங்க உடனே நான் அவருக்கே தெரியாமல் அந்த அப்ளிகேஷன் நான் சைன் பண்ணிட்டேன் சைன் பண்ணி நீங்களே சைன் பண்ணி நான் எங்கள் அப்பா சைன் பண்ணி நானே பண்ணி கொடுத்துட்டேன் கொடுத்து என்ன பண்ணி இப்போ வந்து இதெல்லாம் தொலைஞ்சிருச்சு சர்டிஃபிகேட்லாம் தொலைஞ்சிருச்சுன்னு காலேஜில் ஒரு டூப்ளிகேட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அதை வந்து அங்கே கொடுத்து அப்ளை பண்ணிட்டேன் அது என்னோட அதிர்ஷ்டமோ இல்லை எதுவும் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணாங்க வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து நான் செலக்ட் ஆகிறேன் எந்த இது இதுவும் செலக்ட் ஆகிட்டேன் அப்போ சைமல்டேனியஸாக வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து அங்கேயும் படிச்சுருக்கேன் இங்கேயும் படிக்கிறேன் இங்கே இங்கே ஏன்னா அங்கே கிண்டியில் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அங்கே போயிட்டுனா அங்கே காலேஜ் ஸ்கூ காலேஜ் போயிட்டு அங்கே ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் பக்கத்தில் தர முடியல அப்படியே போயிடுவேன் அப்போ ஒரு கட்டம் வரும்போது ரெண்டு இதில் ஒரு நாள் இது பண்ண முடியல நான் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ரெகுலராக போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் போக ஆரம்பித்த பிறகு எங்கள் பிப்ரவரி மாதம் முடிஞ்சோடனே எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு நான் இல்லாதப்போ இங்கே வந்துட்டேன் இல்லையா அதனால் உங்களோட பையனோட அட்டனன்ஸ் வந்து ரொம்ப புவராக இருக்கிறதால அவர் இந்த வருஷம் எக்ஸாம் எழுத முடியாது அதை மேனேஜ் பண்ண முடியல என்னால் ஸோ எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சோன்னா வீட்டில் வந்து பெரிய ஒரு குழப்பம் இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்கிறேன் இல்லைப்பா என்னால் தயவு செய்ய மன்னிச்சிருங்க என்னால் பண்ண முடியாது நான் வந்து எம்எஸ்சி இனிமேல் நீ உங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்தேன் நீங்கள் பிடெக் இது பண்ண அது உங்களால் முடியல அது நம்ம சமூகத்தோட இது அது என்னென்ன இது பண்ணல அதனால் நான் இனிமேல் நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு யார் குறைய வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்து வீட்டை விட்டு வெளியாடுற நிலம கூட வந்துடுச்சு வந்து நான் தனியாக டீ நகரில் ஒரு ரூம் எடுத்து அங்கே ஸ்டே பண்ணி ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணி அப்படியே இது போயிட்டு இருந்தேன் இதுதான் அப்பப்போ வீட்டுக்கு போக வருவேன் பட்டு எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் ரொம்ப பேசுகிறத அவாய்ட் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறமா வந்து இது மூலம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா வந்து எனக்கு நம்ம கந்தசாமி எடுத்துட்டு அவர் அவரோட சகோதரர் மகன் வந்து என் கூட படித்தவர் அவர் மூலமாக கந்தசாமிக்கிட்ட வந்து உதவி எடிட்டராக அவர் ஜாயின் பண்ணேன் அப்போ மணிவண்ணன்ட்டு அவர் எடிட்டர் அவருக்கு அவர் வந்து என் மேலே வந்து என்ன நான் எதையுமே வந்து ஒரு என்னோடய ஈடுபாட்டோடு இது பண்ணுவேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் எல்லாத்தையும் அந்த ரூமை பெருக்கிறதுலேருந்து அது தொ மியூவியில் தொலைச்சி வைக்கிறது கட்டி எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லோட இது பண்ணுவேன் அப்போ வந்து அப்போனா யார்கிட்டையும் ஒன்று அஸ்டண்டாக ஜெயிட் பண்ணி இது இதிலே இருக்க வேண்டாம் நீ அதுக்கு தான் நான் வந்தேன் அவர்கிட்ட சொல்லலை நான் உடனே வந்து அப்போது அப்போ போட்டு நிறைய பிரபலமான டைரக்டர்லாம் அவர் தான் எடுத்து அவருக்கு இல்லை சார் மணிவனாட்ட சேர்த்து என்ன அவர் சொன்னார் மணிவனுக்கு படம்லாம் இல்லைப்பா வந்து அப்புறம் அப்போ அவர் ஸ்பீக்கில் வந்து டவுனில் இருக்கார் நான் சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்கு என்னமோ இவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும்னு தோணுது ஏன்னா என்னோடய டேஸ்ட்டும் அவர் டேஸ்ட்டும் ஒன்றா இருக்குது அதனால் நான் அவர்கிட்ட தான் ஜாயின் பண்ணணும் படமே இல்லாத கூட்டு போய் என்ன பண்ணுறது எனக்கும் பிரச்சனை இல்லை சொன்னால் சேர்த்துப்பார் ஏன்னா அவர்கிட்ட படம் இல்லை மனிதர்களை நேசிக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய உன்னதமான ஒரு மனிதர் வந்து விஜயகாந்த் அப்போ ஃபஸ்ட் அண்ட் டேரக்டர் அதுக்கு இதெல்லாம் இல்லை எல்லோரும் ஒன்றா தான் இருக்கணும் இப்போது அந்த கேரக்டர் கூட எனக்கு கொஞ்சம் அவர்கிட்ட வந்து வந்து ஓட்டி வச்சுருச்சு எனக்கு இருந்தது அவர்கிட்ட அதிகமாக ஓட்டி வச்சுருச்சு எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து தான் சாப்பிடுவோம் சமயத்தில் வந்து அவர் சாப்பிட்டு எழுந்துட்டார்னா நாங்கள் சாப்பிட்டு விட்டு இருந்தால் ஏதாவது வந்து சாம்பார் ஒன்றும் இது ஒன்று அவரே கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் பரிமாறுவார் அது போல் வந்து ஒரு அப்போ அவர் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் நட்பு வந்தது அவர் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆனோடனே சார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ண போகிறோம் சார் எனக்கு நீங்கள் ரெண்டு கால் செய்து கொடுக்கணும் அப்போ விஜயகாந்த் சார் வந்து நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கார் இப்போ ரஜினி கமல் ஒரு லெவலு நெக்ஸ்ட்டு விஜயகாந்த் தான் வந்து ஒரு மாஸ் ஹீரோவாக இருக்கார் அவர் கால் ஷீட் கொடுத்தாருன்னா படம் பண்ணலாங்கிற ஒரு நிலமை இருந்தது அவர் சொன்னார் செல்லமணி நான் கால் ஷீட்டே நான் பார்க்கறதில்ல எனக்கு எல்லாம் வந்து இப்ராம் ராவத் தான் அவன் தான் எனக்கு இங்கே போடானா இங்கே வருவேன் அங்கே போடானா அங்கே போவேன் ஸோ நான் யாருக்கு நடிகிறேன்னு கூட எனக்கு தெரியாது காலையில் எழுந்த உடனே இங்கே ஃபோன் சொல்லுவோம் நாங்க
மறு ஒரு வருஷம் கழிச்சு போகிறேன் இப்போ ஒரு வருஷம் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ வந்து போகிறேன் இப்ப ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட பேசினே மறந்துட்டேன் வா தம்பி உட்காருங்க என்ன இந்த மாதிரி சார் தம்பி அண்ணனுக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் டேட் அப்ப வேணா என்ன அவர் வந்து அண்ணனுக்கு ரெண்டு வருஷம் டேட் கொடுத்தேன் சொல்லுவாருன்னு வந்து அப்பதான் எனக்கு வந்து முதல் சூழ்ச்சி பொருந்தியது இப்ப இன்னும் ஒரு வருஷம் கட்சி வந்தாலும் இந்த அண்ணனுக்கு அப்படின்னு உடனே முடிவு பண்ண உடனே நான் என்ன பண்ணேன் மணிவண்ணன் சார்ட்டு ஏன்னா இவர் சொன்னார்னு சொல்லி மணிவண்ணன் சார்ட்டு வந்து வெளியே வந்துட்டேன் நான் இப்போ ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நம்ம டேட் வரும்போது அப்படின்ட்டு வந்து வந்துட்டேன் வந்து அதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன வேலை பண்ணியிருந்தேன் நான் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் எங்களுக்கு டிப்ளமோக்குன்னு வந்து ஒரு ஆயிரம் அடியில் ஒரு படம் பண்ணணும் ஒரு குறும் படம் ஒன்று பண்ணணும் அது ஒன்று பண்ணணும் அதை நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்ராஹிம் ராவத் இருக்கு என்னென்னா மிகப்பெரிய கனவு வந்து அது அன்னை ஒரு இது இருக்குது விஜயகாந்த் சார் வச்சு ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பண்ணணுங்கிறது தான் அவரோட மிகப்பெரிய கனவு ஒரு ஹாலிவுட் ஹீரோவாக ஆக்கணும் விஜயகாந்த் அப்படின்னு அது எனக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு உடனே நான் என்ன பண்ணேன் வந்து விஜய் சார்லி சாப்லின் அதுலேருந்து கொஞ்சம் காமெடி இதில் எடுத்துகிட்டேன் அப்புறம் வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் ஃபிலிமோட இது வந்து ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸோட அட் அட்வென்ச்சர் மூவிஸோட இதெல்லாம் ஸ்டில்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அப்புறம் நேஷனல் ஜியாகிராஃபி இது மாதிரியான இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு என்னோட ரூமில் வந்து ஒரு ஜோதின்னு ஒரு ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்னா டிப்ளமோ இன் ஃபைன் இது படி ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் படித்தவர் ரொம்ப நல்ல மிக பிரமாதமான கலைஞர் அவர் அவர்கிட்ட ஒரு உதவி சொன்ன சார் எனக்கு கொஞ்சம் இது மாதிரி வந்து இந்த பேக்ரவுண்டில் இப்போ ஆஃப்ரிக்கன் பேக்ரவுண்டில் இல்லை அமேசான் பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஃபாரஸ்ட் இப்போ கேப்டன் ப்ரோவார் ஷார்ட்ஸ்னா அப்போவே நான் இது பண்ணேன் அதில் வந்து அந்த ஹீரோவை எடுத்துகிட்டு விஜயகாந்த் நான் உள்ளத்தில் நல்ல உள்ள படத்தோட விஜயகாந்த் ஸ்டில்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் அதை தலையை கட் பண்ணி தலையை வச்சு ஒட்டி ஒரு இது மாதிரி பண்ணேன் சார் இது இது பண்ணலான்னு அவர் சொன்னார் இது வந்து சரியாக மேட்ச் ஆகலன்னு சார் இது மாதிரி எனக்கு ட்ரா பண்ணி கொடுங்க அவனால் அவர் அழகாக என்ன பண்ணார் அந்த பேக்ரவுண்டில் விஜயகாந்த் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒரு மிக பிரமாணமாக இது பண்ணார் அது மாதிரி வந்து அவர் எனக்கு ஒரு நூறு பிக்சர்ஸ் பண்ணி கொடுத்தார் நூறு பெயிண்டிங்ஸு முடிச்சுட்டு அந்த ஆல்பம் தயார் பண்ணிக்கிட்டு நான் வந்து இப்போ இப்போ விஜயகாந்த் சார் யூரோட்டு போகிறேன் ராவத் மறுபடி அவர் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு ரெண்டு தடவை வந்துட்டேன்ல தம்பி வாப்பா வந்து நான் கேட்கவே இல்லை இது பாரிப்பா நீ சொன்ன இது மாதிரி திடீர்னு வந்து இவர் வந்துட்டார் மணிவன் சார்க்கு அந்த பணம் சரியாக போகல அதனால சந்தன காற்று இது வந்து கொடுத்துருக்கு இது பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு இதனால் வந்து இப்போது இன்னும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குதுப்பா இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஒன்றுமே இப்போ ரெண்டு வருஷம்னு சொல்ல இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஒன்று நான் சொல்ல சார் இப்போ டேஸ் கேட்டு வரல சார் சொல்கிறேன் டேஸ் கேட்டு வரல ஏன்னா எனக்கு தெரியும் சார் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் வந்து நான் டேட்ஸ் கேட்க வரல சார் சும்மா ஒரு இது வந்து ஆல்பம் ஒன்று பண்ணேன் அது நீங்கள் சும்மா பாருங்கள் சார் அதுக்காக தான் வந்தேன் இன்னும் அந்த ஆல்பம் திரு திருப்பினார் திருப்பி அடுத்த பேச்சு போகிறதுக்கே வந்து அவருக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு அப்படியே வச்சுட்டே இருந்தார் அது மொத்தம் ஆல்பம் பார்த்து முடிக்க அவர் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு சாதாரணமாக பார்க்காதுனா அஞ்சு நிமிஷத்தில் பார்த்தோம் மொத்தம் தான் ஏன்னா அவர் ஒரு கதாசிரியர் அவர் என்னெல்லாம் வந்து விஜயகாந்தை எப்படி எப்படிலாம் வந்து இது பண்ணாரோ அது எல்லாமே வந்து நான் சேர்லன்ஸ் பிராண்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பென்னஸ் ஸ்டைலில் ஒன்று இருக்கும் லாரன்ஸ் ஆஃப் அரேபியா மாதிரி இருக்கும் அப்படிலாம் வந்து ஒரு ஒரு இதில் வந்து அப்படி பார்த்துட்டு அப்படியே என்னை பார்த்துன்னே இருந்தார் என்ன சொல்ல இல்லை சார் இது மாதிரி ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஒரு இது ப படம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டிப்ளம் போடும் அது நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கணும் சார் பார்க்கலாம் பண்ணார் அப்போ எல்லாம் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் தான் வந்து பார்க்கணும் அப்போ அங்கே நாகலிங்கன் ஒரு ஹெச்ஓடி எனக்கு இருந்தார் அவர் ஒரு சின்ன உதவி பண்ணார் நீ இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ளே தான் நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னு வந்து இன்ஸ்டியூட் தெரியாமல் அதை என் கையில் கொடுத்தார் அந்த ரூலில் கொண்டு வந்து இங்கே இப்போ மூவி பேரடைஸில் வந்து அதை போட்டு படம் பார்த்தோம் இன்னும் பார்த்தார் சரி பார்க்கலாம்னார் வந்தார் படம் பார்த்தார் எல்லாம் பார்த்துட்டு போயிட்டார் அவர் போயிட்டார்னா இப்போ வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் சார்ஜஸ் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கட்டணும் அது கூட கட்டாமல் வந்து எல்லாம் போயிட்டாங்க போயிட்டு நின்றுங்க இப்போ வந்து அந்த சரி இந்த ரோவில் கொடுங்க கேட்டால் இல்லை சார் பணம் கட்டினா தானே கொடுப்போன்றாங்க இரநூறுவாலாம் என்னால் கட்ட முடியாது நான் வந்து அங்கேயே ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுறேன் போனவங்க வந்து உடனே கொஞ்சம் நேரத்தில் அங்கேருந்து ஒரு வண்டி வந்தது எங்கே பாடுற அவங்க கூப்பிட்றாங்கண்ணா இல்லை சார் ரோல் வாங்கிட்டு வரணும் அதெல்லாம் நான் வாங்கிட்டு போய் நீங்கள் சார் கூப்பிட்டாரு ஒன்று அப்படின்னு
எனக்கு எங்கள் மேலே அவங்களுக்கு டவுட் இல்லை ஏன்னா ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் பசங்க ஜெயிப்பாங்கன்னு வந்து ஆபா ஒன்று ரெண்டு படம் முன்னாடி வந்து அப்போது உழவன் மகன் வந்துடுச்சு செதுருப்பு ஷூட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு அப்போ வரல ஷூட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அதனால் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துடுச்சு ஆனால் யாருக்கு கொடுக்குறங்கிறத வந்து இப்போ எனக்கு இப்போ என்னென்னா என்னோடய உருவம் கூட வந்து யாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணாது நான் ரொம்ப தின்னாக இது இருக்கும் அப்புறம் என்னோடய சூழ்நிலை ஏழ்மையான சூழ்நிலை இன்னொன்று வந்து பார்த்தா இவனால்லாம் பண்ண முடியணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த முடியாத உருவம் அப்புறம் மற்றவங்கள மாதிரி என்னால் வந்து இப்போ கொஞ்சம் நல்லா பேசுவேன் அப்போ வந்து எனக்கு பேசவே முடியாது பேசவே தெரியாது ஒரு எல்லாமே ஷார்ப்பாக வந்துடும் அவ்வளோதான் எந்த லீடுமே இல்லாமல் வந்துடும் அது மாதிரி தான் வந்துடும் அப்போ அந்த நம்பிக்கை ஏற்படுத்த முடியாது என்னால் தெரிஞ்சு இது போல ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்து அன்றைக்கி அவர் செட் பண்ணோம் அதுதான் புலன் விசாரணை